محسنین عزیز السلام علیکم لکچر نوزده است در لکچر نوزده ما می خواهیم که پروبابلیتی پروبابلیتی یا احتمالات احتمالات بر شما اصلا به معرفی بگیرم اما قبل از که ما پروبابلیتی یا اعتمالات و معرفی بگیرم بهتر است که به طور مقدمه ما کاونتینگ باید تشریح کنم ایچی است کاونتینگ کاونتینگ یا شمارش عبارت از چی است البته ما شما میفهمیم که رابطه که بین اعداد طبیعی و اشیاء وجود داره او عبارت از شمارش است رابطه بین اشیاء مختلف و اعداد طبیعی را به نام شمارش یاد میکنند و این شمارش در تحت عنوان شمارش ما چند موضوع را باید بخوانیم یک ما باید بخوانیم چرا شمارش استوار است به دو اصل یکی اصل جمع اصل جمع و اصل ضرب ای را هم باید بفهمیم دوم باید بفهمیم که پرموتیشن چی است ای چی است سوم باید بفهمیم که ریپتیشن ریپتیشن پرموتیشن چی است و چهارم باید بفهمیم که کام به نیشن ای عبارت از چی است تحت عنوان کاونتینگ اینی موضوعات باید خوب بررسی کنیم و در چندین ویدیو اینا را مورد مطالعه قرار بتیم باید باید بیم در مورد اعتمالات البته از اصل جمع الما می خواهیم که یک بار دیگه نمای فرسی زیارم در پولیش هم نوشته کنم که پرموتیشن منظور ما ترتیب و تبدیل است یعنی اینی مناره داره ریپتیشن پرموتیشن یعنی منظور ما که ترتیب و تبدیل تکراری تکرار و کامبینیشن هدف ما سلیکشن است سلیکشن یعنی منظور ما از انتخاب است میتونیم بگیم که انتخاب انتخاب کردن مشخص کردن سلیکشن تعیین کردن اینی مناها را میتن و ما در این مورد میاییم اصل جمع و اصل زر و به چندانه مثال بر شما واضح بسازم که کاونتینگ سری دو اصل استوار است ببینید ما یک مثال بردتان و طور مثال واضح ای را تشریح میکنم مثال مثال شما فرض کنین که شما سه دانه پین دانه یا سه دانه قلم دارین و بالاخره ایستی چهار دانه شو یکی دیگر هم رسم میکنم این پین دانه قلم دارید پین دانه قلم دارید و شما و شما در پالیر پین دانه قلم مارکر هم دارید چند دانه مارکر دارید؟ این فرض کنید که اینا مارکر باشن فرض میکنید که اینا مارکر هستند یک مارکر دارید ای از پن ای از مارکر فرض میکنیم که شما پین دانه قلم دارین پن دارین و سی دانه هم مارکر دارین حالا سوال ایتو مطرح میشه اگر من سوال ایتو مطرح کنم که یک نشته کنم که به چند طریق به چند طریق میتوان یک یک قلم یا یک 
مارکر را انتخاب نمود ببینید با چند طریق میتوان یک قلم یا یک مارکر را انتخاب نمود و اتو سوال دو متو مطرح میکنم ببینید با چند طریق میتوان 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 یک قلم یک قلم و یک مارکر را مارکر را انتخاب نمود خوب گوش کنید اگر ما به سوال اول جواب بتم باید این قسم جواب بتم دقت کنین جواب ما به سوال اول چنین است که تعداد پنها اینی است اینی است پی یک ای اس پی دو ای اس پی سه ای اس پی چار ای اس پی پین و ای ده قلم ها تعداد قلم ها مساویت با پین دانه و تعداد مارکر ها مساویت با سه دانه ای رو می فهم. پس ما می فهمم که با سوال اول گفته می تانم که این این پی پی آی جمع این پی این ام آی است که این مساوی میشه با پین جمع سی یعنی در حقیقت در این سوال اول ما از علامه جمع استفاده کردیم که این در حقیقت میشه چند اش دانه یعنی از علامه جمع استفاده کردیم که در علامه جمع چی از اور است این اینجا گفته شده اور یا یا کلمه یا آمده جواب سوال اول ما اشت حالت است در جواب سوال دوم ما ما میفهمیم که در سوال دوم که این پی آی ضرب در این نه حاصل جمع ام آی میشه که این مساوی میشه با چند حالت پین ضرب سه مساوی و پانزده حالت پانزده حالت ممکن است که ما یک مارکر و یک چیز انتخاب کنیم اما هشت حالت وجود داره یا هشت حالت وجود داره که یک قلم از اینجا بگیریم یا ای را میتونیم بگیریم یا ای را میتونیم یا ای را یا ای را یا ای را ای را که کلش هشت دانه میشه هشت حالت باز اگر ما بیم انتخاب کنیم که یک دانه قلم یک دانه مارکر باز آل میبینیم که چرا به کدام دلیل ای پانزده حالت داراست شما میفهمین که این پی یک میتونه که امراه ام یک گرفته شوه یا امراه ام دو گرفته شوه یا امراه ام سی این ما میتونیم یا پی یک و ام یک بگیریم یا پی یک و ام دو بگیریم یا پی یک و ام سی را یا ای است که قلم پی دو را میتونیم امراه ام یک بگیریم امراه ام دو بگیریم یا امراه ام سه بگیریم به همین شکل پی سه را میتونیم امراه ام یک بگیریم امراه ام دو بگیریم امراه ام سه بگیریم و به همین قسم پی چهار سه یعنی ما میتونیم وقتی که با چند طریق میتوان یک قلم و یک مارکر را انتخاب کرد اینه میتونیم پی یک و ام یک بگیریم یا میتونیم پی یک و ام دو بگیریم حال حساب میکنیم یک حالت دو حالت سه حالت یک دو سه چهار پنج پنج چند حالت میشه پنج سه پانزده یک دو سه سه حالتی داره سه حالتی داره سه پنج پانزده حالت از جمع از از مثبت اور پیروی میکنه و از ضرب اند پیروی میکنه به خاطر که اینجا اگر دیده باشیم کلمه و وجود داره و اینجا دیده باشین یا است نگاه کنین بنان اند پیروی میکنه از ضرب در حقیقت این اصل جمع و اصل ضرب یکی از اصل هایی است که در کاونتینگ قابل بررسی است یک مثال دیگر همه براتون کار میکنم مثال در یک کورس چهار استاد مرد و شش استاد زن میخواهند که 
استخدام شوند آل سوال تو مطرح میشه یک با چند طریق با چند طریق میتوان یک استاد مرد یا زن را استخدام نمود این یک سوال سوال دوم سوال دوم با چند طریق با چند طریق می توان یک استاد مرد و یک استاد زن را استخدام نمود دو سوال حالا در مورد حل حل می خواهیم بکنیم حل خوب دقت کنیم ما می فهمیم که اگر زنها فرزن زنها دبلیو باشه و اگر مردها ام باشه پس ما از اینجا می فهمیم که در حقیقت تعداد زنها چند دانه هستن شش دانه و تعداد مردها چند دانه هستن تعداد مردها چهار دانه هستن این می فهمیم اما وقتی که ما میم به سوال اول میخواهیم جواب بتیم به سوال اول ما جواب بتیم یه کلمه یا است ما یک یک استاد استخدام میکنیم پس تمام از یا شش چهار ده نفر است یک استخدام میکنیم یا زن یا مرد پس به این مانو که در حقیقت ان دبلیو جمع ان ام که مساوی می شود به چند شش جمع چهار یعنی ده حالت ده حالت موجود است که یک استاد استخدام شود که یک استاد استخدام گردد ده حالت از شش مرد یا یکش هر کدامش که از از زن هم یکش اما در مرحله دوم در مرحله دوم اینجا گفته شده که یک استاد مرد و یک استاد زن پس به این مناخه تعداد زنها خو ششتان هستند این تعداد زنها ضرب میشه به تعداد مردها که مساوی میشه به شش ضرب چار شش چار بیست و چار حالت وجود دارد که ما یک زن و یک مرد و این کرس چه کنیم استخدام کنیم که در حقیقت این ای اولش پیروی میکنه اینی پیروی میکنه از چی یاسد جمع از اور و اینی دومش پیروی میکنه از ضرب که یه وارد از چی است از اند است که اصل جمع و ضرب استوار است با اور و ان یا یا و و به فارسی یا و گفته میشه و ما یک مثال دیگر هم برای تون کار میکنم از یک تا ده به چند طریق میتوان اعدادی را انتخاب کرد که جفت یا اعداد اولیه باشد ببینید که اینجا از اصل جمع از از زبر از کدامش استفاده میکنیم شما میفهمین که در حل اول مشخص میکنیم ما میفهمین که اعداد جفت ما از یک تا ده دو است چهار است شش است هشت است اشت است و ده است از یک تا ده و اعداد اولیه ما اولیه ما کدام اعداد است از این تا به اینجا یکی دو است سه است پنج است افت است این اعداد اعداد اولیه است بنان وقتی که ما یک عدد می خواهیم انتخاب بکنیم 
او عدد یا جفت باشه یا میتونه عدد اولیه باشه اول خو ما مشترک یدی را میبینیم اگر اینجا دقت کنین میبینین که این ای تان مساوید یک دو سه چار پنج ای پنج است و اینجا هم این بی چند است این بی مساوید یک دو سه چار است چار و از طرف دیگه ست ای تقاطوش با ست بی کدام تقاطو را داره مساوید و دو است و شما می فهمین که N ای تقاطو با B مسایی و یک هست این هم می فهمین تعداد اناصرش مسایی و یک می شه بناهن ما گفته می تانیم که N N ست A یا B مسایی می شود با N N A N A یا B جمع ان بی جمع ان بی البته منفی منفی تقاطو منفی ان ای تقاطو با بی این حالت به وجود میاد که در حقیقت ان ان ای یا یا است در حقیقت اتحادش یا هست که یعنی اعداد ای و بی باید باشند مشترک باشند هر دو باید موجود باشند که در قد کلمه یا است این مساوی میشه ان ای ما عبارت از پنج است جمع ان بی ما چهار است منفی تعداد عناصری که در اونجا است یک دان است که این یک دان هم کشیده شود که مشترک است پس مساوی می شود به پنج و سه اشت این اشت حالت موجود است که ما وقتی که از یک تا ده یک عدد میگیریم او عدد حتما یا چه باشه یا جفت باشه یا عدد اوله باشه خب عدد پنج حالت همی نمی است یعنی پنج شش یفت یشت یعنی تنها دو چون مشترک است دو کشیده شده از حاصل جمع در حقیقت از اور استفاده شده در اینجا از اور که حاصل جمع است این را به نام حاصل جمع یاد میکنند تشکر نیکشر بعدی را تعقیب کنید